ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு கோடை ஓ ஸோ இந்த எபிசோட் ஆஃப் ஹேக்கர் அண்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லைப்ரரி ஃப்ரைன் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஹேக்கர் அண்ட் கொஸ்டினில் வந்து அவனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ என்ன டேட் அப்படின்னா என்றைக்கு வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எந்த டேட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணி ரிட்டர்ன் டேட் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதோட சேர்த்து நம்மக்கிட்ட இன்னொன்று கொடுத்துருவாங்க டியூ டேட் ஓகே ஸோ ரிட்டர்ன் டேட் இருக்குது ஓகே உண்மையிலே என்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாங்கங்கிறது ஓகே ஸோ ரிட்டர்ன் டேட் அதை தவிர டியூ டேட் அப்படிங்கிறது நியாயப்படி அவங்க இதுக்குள்ளே ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஓகே ஸோ பிஃபோர் திஸ் டேட் அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணலன்னா ஃபைன் வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டையுமே நம்மளுக்கு வந்து இன்புட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு ஒரு மூணு நாலு கேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கேஸாக வந்து இதை பிரிச்சுருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் வந்து இந்த கேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ ஃபைன் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் அப்படி கொஸ்டின் இப்போ நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ யோ லோக்கல் லைப்ரரி நீட் யூர் ஹெல்ப் கிவன் த எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் டேட்ஸ் ஃபார் லைப்ரரி புக் கிரியேட் அ ப்ரோக்ராம் தட் கேல்குலேட்ஸ் த ஃபைன் இஃப் எனி ஓகே ஸோ இஃப் என்னா ஃபைன் இருந்தால் தான் சொல்லணும் ஓகே ஸோ இட் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது தட் இஸ் அவங்க ஃபைனே கிட்டம் ஜீரோ ஃபைன்லையும் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இது சொல்லணும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஆஸ் ஃபாலோ ஸோ எப்போ எவ்வளோ ஃபைன்கிறது தான் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இஃப் த புக் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் டேட் தென் நோ ஃபைன் வில் பி சார்ஜ் ஓகே ஆப்வியஸ்லி கொடுக்க வேண்டிய தேதிக்கு முன்னாடியோ இல்லை அன்னைக்கோ நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைன் வந்து போட மாட்டாங்க ரைட்டா ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த கண்டிஷன் ஸோ அந்த கேஸில் நம்மளோட ஃபைன் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்க போகுது ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ இது கேஸ் ஒன் ஸோ அதாவது நம்மளோட ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய டேட் வந்து கொடுத்துருக்க நாள் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நோ ஃபைன் வில் பில் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் கேஸ் கொடுக்குறது போ ஸோ இஃப் த புக் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் டேட் But still within the same calendar month and year as the expected return date, then 15 into number of days late are being put down. Okay. So, now we will give an example here. Okay. So, let us say, our return date is 1... Let us say, our return date is 18. So, 18... Uh, 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 18... ஏதோ ஒரு இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ வாங்க வருஷம் சரி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகே பட் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய டேட் அந்த டியூ டேட் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ அந்த டியூ டேட் வந்து வித்தின் த சேம் மந்த் அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் ஸோ டியூ டேட் வந்து ஒன் டூ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனு வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட்டா ஸோ வருஷம் சேம் தான் இங்கே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கேலண்டர் மந்த் அண்ட் இயர் மந்த் சேம் தான் இயரும் சேம் தான் ரைட்டா பட் அது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டேட் வந்து ஒன் ஃபெப்ரவரி பட் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணது வந்து எயிட்டீன் ஃபெப்ரவரி ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபைன் கேட்கணும் எவ்வளோ கேட்கணும்னு வரது கொஸ்டின் அடுத்து வருது ரைட்டா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லேட் எடுத்துனான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே டேஸ் டேட் எப்படின்னா ஒன் ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எயிட்டீன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ செவன்டீன் டேஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லேட் ஸோ இதுக்கு பதிலாக செவன்டீன் வரும் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் வந்து பெர் டேக்கு வந்து அவங்க ஃபைன் பண்ணுற சார்ஜ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இந்த செவன்டீன் போட்டால் அது வேல்யூ வரும் இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து நம்ம ஃபைனாக வந்து கேட்டோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் கேஸுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காரு ஸோ வந்து இதில் என்ன பேசாமல் பார்க்குறோன்னா நம்மளோட இயர் வந்து சேமாக இருக்குது மந்த்தும் சேமாக இருக்குது ஆனால் நம்மளோட டேட் மட்டும் நம்ம லேட்டாக வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளோட அடுத்த கேஸ் இதுக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதே மந்த் ரிட்டர்ன் பண்ணல ஸோ இஃப் த புக் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் மந்த் பட் ஸ்டில் வித் இன் த சேம் இயர் ஒரு வருஷம் ஆகலை ஒன்றும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதத்தில் நம்ம ஃபெப்ரவரி ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு பல நம்ம வந்து மார்ச்சில் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இல்லை ஏப்ரலில்
எயிட்டீனோ நைன்டீனோ நம்ம வந்து ஒரு நாலு மாதம் கழித்து ஒரு நாலாவது மாதம் ரிட்டன் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டு மாதம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளோட இயர் வந்து சேம் தான் ஆனால் ரிட்டன் பண்ண வேண்டிய மந்த்தை விட்டு நம்ம ரெண்டு மாதம் கழித்து ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா மந்த் எத்தனை மந்த் நம்ம லேட்டாக ரிட்டன் பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் ரெண்டு மாதம் லேட்டாக ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் மந்த் லேட் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு பதிலாக டூனு போடும் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போட்டால் தௌசண்ட் வந்து நம்ம ஃபைனாக வந்து கேட்டணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த கேஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா வருஷங்கள் கழித்து நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம லைப்ரரிங்கு நம்ம இருக்கிறது மறந்துட்டோம் ஓகே ஸோ நிறைய வருஷம் கழித்து ரிட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கேஸில் வந்து நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் வந்து ஃபைனாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எத்தனை வருஷம் லேட்டாக அதெல்லாம் கிடையாது வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே லேட் ஆகிடுச்சுனாலே நம்ம வந்து டென் தௌசண்ட் தான் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகிற ஒரு வேல்யூ ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம கொடுத்துருக்குற இந்த கேஸஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக வந்து இதை எப்படி இன்புட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டி ஒன் அப்புறம் மந்த் ஒன் அப்புறம் இயர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்புட் கொடுத்துருவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம என்றைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அது ஸோ இது வந்து நம்மளோட ரிட்டர்ன்ட் டேட் ஸோ ரிட்டர்ன்ட் டேட் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கிட்ட டேட் டூ அப்புறம் மந்த் டூ அப்புறம் இயர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு மூணு கொடுக்கலாம் இது வந்து டியூ டேட் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டியூ டேட் ஸோ ரிட்டர்ன் டேட் அண்ட் டியூ டேட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இப்படி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து இன்டீஜர்ஸாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ ஹேக்கோஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே ஹேக்கர் ரேங்கில் யூஸ் பண்ணுற கரன்சி ஓகே ஸோ கரன்சின்னு வச்சுக்கலாம் ஆ ஓகே ஸோ அந்த இது தான் வந்து நம்ம எவ்வளோ செலவாகுதுங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த இயர் செக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது ஆப்வியஸாக எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய இயர் வந்து தப்பாக இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ நான் ரிட்டர்ன்டு டேட் வந்து லேட்டஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் டியூ டேட் வந்து நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா கடந்த வருஷம் சரி ஓகே ஸோ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகி நம்ம ரிட்டர்னே பண்ணலை பதினெட்டு வருஷமாக வந்து ஒரு புக்கை ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த கேஸில் என்னென்னா இது ஒய் ஒன் ரைட்டா ஸோ இது ஒய் ஒன் அண்ட் இது ஒய் டூ ஸோ ஒய் ஒன் வந்து ஒய் டூவை விட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகே நம்மளோட ஒய் ஒன் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கேஸில் ரிட்டர்ன் பண்ண இயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் நம்மளோட ஒரிஜினலாக டியூ டேட்டோட இயர் ஸோ இந்த கேஸில் வி ஷுட் ரிட்டர்ன் தௌசண்ட் அதாவது அதுதான் நம்மளோட ஃபைனாக இருக்க போகுது இது தௌசண்ட் இது டென் தௌசண்ட் ஓகே சாரி டென் தௌசண்ட் தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸாக பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளோட இயர் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இயர் டூ அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனாக இருக்கும் இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம லைப்ரரி ஃபைன் அப்படிங்கிற அந்த விபக்கம் மட்டும் இல்லையா ஸோ இன்டீஜர் தான் வந்து அந்த எவ்வளோ கரன்சிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ டேட் ஒன் மந்த் ஒன் இயர் ஒன் டே டூ மந்த் டூ இயர் டூன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ட் ஃபைன் சொல்கிற ஒரு எழுபடி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைனுங்கிறத நம்ம கடைசி ஆன்சராக ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எஃப் நம்மளோட இயர் ஒன் அதாவது ரிட்டர்ன் பண்ண இயர் ஓகே ஸோ அது வந்து கிரேட்டர் தேன் இயர் டூ ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் டியூ டேட் ஓகே அந்த கேஸில் நம்மளோட ஃபைனை வந்து டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அடுத்த கேஸ்க்கு போகலாம் ஸோ நம்மளோட அடுத்த கேஸ் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னா இயர் சேம் தான் ஓகே ஆனால் நம்ம ரிட்டர்ன் பண
ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய இயர் வந்து சேம் ஸோ அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருந்தோம் அந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதாவது இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேஸில் த்ரீ அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த கேஸில் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தான் ஆனால் மந்த் வந்து எம் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எம் டூ ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுறோம் மந்த்தோட டிஃப்ரென்ஸை கிடச்சி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டால் நம்மளுக்கு ஃபைன் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ அந்த கேஸ் தான் இப்போ நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இயர் வந்து சேமாக இருக்குது ஆனால் மந்த் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மந்த் டூ ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் மந்த்தை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைன் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனாக வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் கேஸாக இருக்க போகுது இப்போ அடுத்து நம்ம அடுத்த கேஸ்க்கு போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இயர் வந்து பெருசாக இருந்தால் டென் தௌசண்ட் அது முடிஞ்சிச்சு அடுத்து இயர் சேம் தான் ஆனால் மந்த்தில் வந்து வேரி ஆகுது அந்த கேஸ் முடிச்சிட்டோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம இங்கே அடுத்த கேஸ்க்கு வரோம் ஸோ இப்போ இந்த அடுத்த கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ சார்ஜஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எப்போல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்க போகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஒய் ஒன் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ அந்த ஒய் ஒன் வந்து இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒய் டூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டியூ டேட் வந்து அடுத்த வருஷம் தான் வருது நம்ம இந்த வருஷமே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபைன் ஜீரோ ரைட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் இந்த புக்கை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அது எந்த மாதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த தேதியாக இருந்தாலும் சரி அடுத்த வருஷம் தான் என் டியூ டேட் நான் இன்றைக்கே பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ அந்த கேஸில் ஃபைன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனாக பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபைன் ஜீரோவாக இருக்கிறதுக்கு ரைட்டா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் அடுத்து நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம் அடுத்து செக் பண்ணுறது என்னென்னா நம்மளோட ஒய் ஒன் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் டூவாக இருக்குது அதே மாதிரி ஓகே நம்மளோட மந்த் இருக்குல்ல ஸோ அதே மந்த்தும் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் டூவாக இருக்குது அண்ட் அட் தி சேம் டைம் நம்மளோட டேட்டும் ஓகே ஸோ டி ஒன் அதுவும் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி டூவாக இருக்குது இந்த கேஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸை தவிர வேறு ஏதாவது கேஸில் வந்து ஃபைன் ஜீரோவாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு கேஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட இயர் வந்து சேமாக இருக்குது ஓகேயா ஸோ ஒய் ஒன்றும் ஒய் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த மந்த் இருக்குல்ல ஸோ நம்மளோட மந்த் வந்து எம் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் எம் டூவாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதுவும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ எந்த எஜ்கேஸ் வந்து இங்கே வராது ஆனால் இங்கே வரும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டே டி ஒன் வந்து கிரேடர் தான் டி டூவாக இருக்குது வச்சுக்கோங்க ஆனால் மந்த் வந்து சிறுசாக தான் இருக்குது ஸோ என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய டேட் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண டேட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒய் ஒன் லெஸ் தேன் ஒய் டூ இதில் கண்டிஷன் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் நம்மளோட டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த டே வந்து லேட்டஸ்ட்டே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண டே வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஓகே ஆனால் நம்மளோட மந்த் வந்து ஒன்றாவது மாதமே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டே டூ தேர்ட்டி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எயிட்டீன் ஓகே ஆனால் மற்ற ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ இந்த கேஸில் இது ஃபால்ஸ் ஆகிரும் ஆனால் இது வந்து ஃபைன் ஜீரோவாக போட வேண்டியது தான் அடுத்த மாதம் நான் லைக் செகண்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணோம் ஆனால் நம்ம ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த எஜ்கேஸை வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதுங்கிற காரணத்தினால நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கேஸ் போடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு கேஸ் தான் வந்து ஃபைனோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதா இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம ஃபைன் ஈக்குவல் ஜீரோவுக்கு வந்து கண்டிஷனாக கொடுக்குறோம் இது மூணில் எது ட்ரூவாக இருந்தாலுமே நம்ம ஃபைனோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதனால் நம்ம இது மூணுக்குமே வந்து ஆர்டரை
ஸோ இது அடுத்த கேஸ் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா நம்ம அப்போ தேர்டாக இப்போ பார்த்தோம்ல நம்மளோட ஒய் ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒய் டூவாக இருக்குது பட் நம்மளோட எம் ஒன் இருக்குல்ல ஸோ எம் ஒன் வந்து லெஸ் தேன் எம் டூவாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த கேஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எம் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் எம் டூ பட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் வந்து ஆர்கேட் வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த கேஸ்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனோட வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே வரல அப்படின்னா அது எந்த கேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே மாதத்தில் தான் இருக்கும் தேதி மட்டும் லேட்டாக சப்மிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம இங்கே வச்சுருக்கது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லேட் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் தான் எயிட்டீன் ஃபெப்ரவரி தான் நம்ம சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரியே சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த கேஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம கடைசியாக மீதி இருக்க கேஸ் ஸோ இப்போ அந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட ஃபைன் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் லேட் ரைட்டா ஸோ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ மைனஸ்க்கு ஈக்குவல் டு போட்டால் ஓகே மைனஸ் ஈக்குவல் டூ இன்டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிற எல்லா கேஸாகவும் வரப்போகுது ஸோ இப்போ கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபைன் அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்படி கடைசியில் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணால் நம்மளுக்கு எல்லா கேஸையும் கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது எந்த கேஸ் டூவாக இருக்கோ அந்த எக்ஸிக்யூஷன் உள்ளே நடக்கும் நடந்துட்டு நம்ம கடைசியில் ஃபைன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அதை நம்ம ரன் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக வருதாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஹேக்கர் அண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோடி ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஹேக்கர் அண்ட் கெப்சோடு நம்ம அடுத்த சண்டே பார்க்கலாம் அடுத்தது பாய்